वेलकम बैक टू माई न्यू टपिक न्यू क्लास आज हमी अकेडेमिक प्रपोजल को बारे में कुरा फंडेड प्रपोजल लास्ट क्लास में हम कुरा गये एकेडेमिक प्रपोजल कस्तो होद फंडेड प्रपोजल भि नहीं एकेडेमिक प्रपोजल हो चाहे सो एकेडेमिक प्रपोजल में हमी एकेडेमिक प्रपोजल भाख्ता खेल के बोझ एकेडेमिक प्रपोजल भाख्ता खेल तब जो थीसिस्स लेख्ह तो थीसिस्स लेख्भ अगड़ी तबले तो टपिक चाहे एप्रूव कराने पर्ने हो तबो टपिक में यह फलान टपिक में म रिसर्च करू इसमें मैं रिसर्च कर दिस्टर तब यूनिवर्सिटी आपको कलेज बा तब एप्रुवल कराक होता तेल हमी प्रपोजल भो नाओ तो एकेडेमिक प्रपोजल बने को तबले तो एकेडेमिक पर्पस मिट करना को लगी एकेडेमिक रिक्वायरमेंट मिट करना को लगी तब जो प्रपोजल लेख्ह तो एकेडेमिक प्रपोजल तो प्रपोजल बने को एकेडेमिक प्रपोजल हो राइट एकेडेमिक प्रपोजल तब नलेखेसम तब रिस स्टार्ट कर सकून तो रिस स्टार्ट करना को लगी प्रपोजल तब एप्रूव कराक होनी जब समय थीसि बुझाऊन तबसम तब सर्टिफिकेट पाँन मस्टर्स को राइट वा बैचलर को बैचलर को राइट नर्मली हमें जो लेवल में तब रिस तो लेवल को रिपोर्ट तब बुझाने पर्व जस्ट बैचलर वाला बैचलर में बुझा पर्ने होने मस्टर्स को मस्टर्स में बुझा पर्ने हो बैकग्राउंड इन्फर्मेशन हमी बैकग्राउंड इन्फर्मेशन अभी कुरा सक्य बैकग्राउंड इन्फर्मेशन में हमी लेख के फंडेड प्रपोजल में हम के बैकग्राउंड इन्फर्मेशन में डेफिनेशन लेखने डेफिनेशन बने को व्हाट डज इज इक्जैक्टली मीन डेफिनेशन बने को इसको मिनिंग के डेफिनेशन हम लेख डेफिनेशन हमी लेख डेफिनेशन को टू टपिक के तब को ब्रिफ हिस्ट्री बन ब्रिफ हिस्ट्री को ये कह ओरिजिनेट भो भाई लेख पड़ी के होता लिंक इंपोर्टेन्स भिंक इंपोर्टेन्स यो इसको इंपोर्टेन्स के इंपोर्टेन्स कि हम लेख सो बैकग्राउंड इन्फर्मेशन में यह तीनटा कुछ हम लेख पड़ी स्टेटमेंट अफ प्रब्लम में हम कुछ कर स्टेटमेंट अफ प्रब्लम में हम लेखने के नीड अफ द रिसर्च नीड कल्टिवेशन अफ रिसर्च रिसर्च को नीड के रिसर्च कने नीड कल्टिवेशन अफ रिसर्च इश्यूज टू बी एड्रेस हमें कुन इश्यूला एड्रेस कर हम इश्यू के राइट कुन क्वेश्चन को एंसर करना हम रिसर्च कर जो चाहे अननोन छइट मोटिवेशन बिहाइंड चुजिंग द टपिक हमें तो टपिक छाने मोटिवेशन के व्हाट मेड यू चूज दैट टपिक फर योर इन्वेस्टिगेशन राइट तो टो मोटिवेशन टपिक के इसमें हमें के होता रिसर्च गैप को लेखन सकता व्हाट हेज अलरेडी बीन डन के कुछ अलरेडी भैसको के कुछ यहाँ देखि यहाँ होना बाकी व्हाट हेज नट बीन डन एट र तबले अब के करने व्हाट निड्स टू बी डन तबले अब करने के जो कुछ तब रो कुछ अम्म तब कंटेस्ट में भाग दैट इज द स्ट्रंगेस्ट रिजन बिहाइंड डुइंग योर रिसर्च भादा खी इस तब जो कुछ जो रिसर्च तब कंटेस्ट में भाग तो रिसर्च तब भनी राख्ता खेल तेल तब बढ़ाने भेज नया नलेज क्रिएट करने भाई नया नलेज तब हो जेनेट कर तो ने एकेडेमिया कर्पोरेट वर्ल्ड लो भर तो तब को रिसर्च आए एकदम इसेंसिंसल छेस को निड छुरा हो सो इस हमें स्टेटमेंट अफ प्रब्लम भटेटमेंट अफ प्रब्लम को रिसर्च कने इसको निड के पड़ी थिटिकल लिटरेचर रिव्यू एंड थिटिकल फ्रेमवर्क लिटरेचर रिव्यू बने को अगड़ी हम कुछ कर लिटरेचर रिव्यू में हम के भादा खी इस छ आठ जना पैले आर्टिकल को रिव्यू कर राइट रिव्यू करना को लगी हम के भादा खेल जैसे मानस विस हमें क्या कुरा कर विस मानस चौधरी विस चौधरी ले एटा आर्टिकल तब दुई हजार एक्स में लेख् भाषा मैं यो इसको रिव्यू कर सर्ड नेम आ सर्ड नेम बा सुरू कर सर नेम चौधरी राइट अयर अफ पब्लिकेशन ब्राकेट में हो कंडक्टेड रिसर्च वाली तब तो आर्टिकल बा तब इन्फर्मेशन तब राइट यदि तो तब को टपिकसंग रिटेड छिव्यू हो इसी सा, सात देखि 
आठ वटा नौ वटा तब रिव्यू कर तब को टपिक में जो टपिक तबसंग रेलिवेन्ट है राइट तो इस हमें रिव्यू कर अर्क थियोरिकल फ्रेमवर्क को अगड़ी हमें देखा थियोरिकल फ्रेमवर्क भादा जस्ते इम्प्लोई सैटिस्फेक्शन होने इम्प्लोई सैटिस्फेक्शन को थियोरिकल फ्रेमवर्क के होता तो इम्प्लोई सैटिस्फेक्शन कुछ कर फंड एंड में इम्प्लोई सैटिस्फेक्शन को बारे में हम स्टडी करते इम्प्लोई सैटिस्फेक्शन को स्टडी कर इम्प्लोई सैटिस्फेक्शन डिपेन्डेन्ट इनडिपेन्डेन्ट के होता सैलरी ते पड़ी प्रमोशन ये प्रमोशन भो ते पड़ी ट्रेनिंग ते पड़ी पी एस रिनेसनशिप राइट पी एस रिनेसन ते पड़ी तब को वर्किंग इन्वाइरोमेंट ये हो अब इस हम के जैसे ए रो इनडिपेन्डेन्ट देखि डिपेन्डेन्ट में जान राइट इट अलवेज गोज फ्रम इनडिपेन्डेन्ट टू डिपेन्डेन्ट इस हम के सीमेटिक डायग्राम अफ इनडिपेन्डेन्ट एंड डिपेन्डेन्ट भारिबल इज नन एज थिटिकल फ्रेमवर्क थिटिकल फ्रेमवर्क भाई रखा खेल यो थ्योरी बा जस्ता को तस्त हमें यूज ग्यौं रो कंटेक्स में चेक करते थिटिकल फ्रेमवर्क इसमें कुछ भी नया कुछ हम थप्दन तर कंसेपचुअल फ्रेमवर्क दुई चार पांच दसवटा आर्टिकल पढ़े अब इसमें जस्ते इम्प्लोई को सैटिस्फेक्शन में यह पांचटा भेरिएबल ने मत इंपैक्ट कर इसभंद अरुण भेरिएबल भी इंपैक्ट कर सकता जस्त मानस तब को दुईटा बच्चा पढ़ा को लगी चाइल्ड फी तब को दुईटा बच्चा पढ़ा को लगी तब को कंपनी ने जो ठाव में काम करू तो कंपनी ने दुईटा बच्चा पढ़ा लाई तब पैसा दिख हेन अब एवट बच्चा मानस नर्सरी में छोड़ी अब छि आठ हजार रुपया पड़े एट बच्चा को तब को मोन्ट्री सी में जानू मानस मैं कम को कुरा कर सब भाग मिनीम छजना बाहर हजार ये बाहर हजार पैसा तब एडिशनली तब को कंपनी ने जहाँ काम करू तेसले बाहर हजार पैसा तब को बच्चा पढ़ाने पैसा तीर्दी है तेल तब सैटिस्फेक्शन दिशा दीदेन एक सौ पर्सेंट सैटिस्फेक्शन दिख तर यह थिरी में छेन तब पेपर पढ़ते ज्यादा खेल ये ठा पाने भो अब तब सैटिस्फेक्शन कराँच कराऊदन तब खोजन तब कंटेस में भादा खेल तब कन्सेप्ट बिल्ड कर बेस्ट अन पैले को पेपर पढ़े गुना यो कन्सेपचुअल फ्रेमवर्क भाइट यो तब हिसाब से कस्टमाइज करें तब चेक करना चाहूँ तो यो तो कन्सेपचुअल और थिटिकल फ्रेमवर्क जो तब को रिसर्च फ्रेमवर्क हो तो चाहे तब पर्ने राइट तब जो राख्न पाँच तब को चोइस हो राइट तो यो तो इस थिटिकल फ्रेमवर्क भादा खेल इस बेस में हमी रिसर्च कर इस थिटिकल फ्रेमवर्क के इट गिव्स द सीमेटिक डायग्राम बिट्विन डिपेन्डेन्ट एंड इनडिपेन्डेन्ट भारिएबल्स अंडर इन्वेस्टिगेशन इस इंडिपेन्डेन्ट रिपेन्डेन्ट भारिएबल बीच को रिनेसनशिप बताऊँ राइट रो रिनेसनशिप हमी आप रिसर्च में टेस्ट कर यूजिंग हाइपोथिस हाइपोथिस को आधार में यह चेक कर रिनेसनशिप ठीक कि छेन राइट सो इस थिटिकल फ्रेमवर्क भब्जेक्टिव अफ द स्टडी तब आब्जेक्टिव अब्जेक्टिव हमें एक सौ पर्सेंट लेखना आँच इस आधार में हम अब्जेक्टिव लेख राइट ते पड़ी के होता रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथिस हाइपोथिस और रिसर्च क्वेश्चन भी लेखना आँच राइट यू कैन राइट ते पड़ी के होता तब रिसर्च मेथड्स में हम के रिसर्च डिजाइन को कुरा गये अगि को केस में यह एक अर्स रिनेटेड है अगि नई हमी कर फंडेड प्रपोजल में यह रिसर्च डिजाइन में तब को हाइपोथिस वा अब्जेक्टिव के तेस को आधार में हम रिसर्च डिजाइन यूज हो हेन जस्ते यही केस में अही कुछ करें जैसे मानस हाइपोथिस नहीं हाइपोथिस के भादा खेल देर इज अ सीग्निफिकेट सीग्निफिकेट इंपैक्ट इंपैक्ट अफ सैलरी ऑन यो ईएस को इम्प्लोई सैटिस्फेक्शन तब देर इज अ सीग्निफिकेट इंपैक्ट अफ सैलरी ऑन इम्प्लोई सैटिस्फेक्शन यो इंपैक्ट निने बेला में हम कुछ रिसर्च डिजाइन यूज करो बेला में हमीर यूज करने रिसर्च डिजाइन के होता कजुअल कंपेरेटिव रिसर्च डिजाइन यूज हो राइट यो रिसर्च डिजाइन यूज कर तब इंपैक्ट निने कजल कंपेटिव रिसर्च डिजाइन यूज हो रिनेसनशिप निने के कोरलिस्ट रिसर्च डिजाइन यूज हो पपुलेसन और सैंपल हमें अगि नहीं कुरा पपुलेसन को मैं नेपाल कमर्स कैंपस में पढ़ने विद्यार्थी को पर्सिप्सन अपलिज पोलिटिक्स टुवर्ड्स के जानूपर्यो त्यां पढ़ने जम्मे विद्यार्थी हम पपुलेसन हो अब 
नेपाल कमर्स क्यांपस में पढ़ने टोटल विद्यार्थी दस हजार दुई सौ अस्सी जान सन् मान भाई यो दस हजार दुई सौ अस्सी को पपुलेसन हो रहा बा मैं रिसर्च कर चार सौ तीनजा मात्र लिंचु भादा यो मेरे सैंपल हो मैं जति जान लिंचु सैंपल हो टोटल मैं पपुलेसन हो राइट सो इस तब भर्ने इस पड़ी तब भादा खरी इंस्ट्रुमेंट अब इंस्ट्रुमेंट बने डेटा कलेक्शन तो करूपो तो डेटा कलेक्शन करना को लगी हमें कुछ स्टाटिस्टिकल टूल के इंस्ट्रुमेंट यूज कर डेटा कलेक्शन करना को लगी जैसे मानो नेपाल कमर्स कैंपस में पढ़ने विद्यार्थी को अलग ने भैर राजनीति प्रति उ को पर्सेप्सन कस्त जानूपने हमें क्वेश्चन एयर बना क्वेश्चन एयर तो चार सौ तीस चार सौ तीनजा सब मानेला हमें बाढ़ र चार सौ तीनजान के हमें रिटर्न कर डेटा कलेक्शन के बाद गए हमें इंस्ट्रुमेंट बने कोसन एयर हो यहाँ हमें कोसन एयर यूज सो कोसन एयर इज एन इंस्ट्रुमेंट विच विल बी यूज टू कलेक्ट डेटा फ्रम रेस्पोडेन्ट तबन एयर यूज कर राइट यो को फाइव पोइंट लिकर्ड स्किल बन इसलिए फाइव पोइंट लिकर्ड स्किल लिकर्ड स्किल क्या यो यो स्किल चाहे रेन्सिस लिकर्ड भेजे डेवलप कारण इसको नाम चाहिए लिकर्ड स्किल पढ़ना गयो अब पांचटा अप्सन भाइव पोइंट लिकर्ड स्किल छटा भिक्स पोइंट लिकर्ड स्किल सातवटा अप्सन भाई सेवेन पोइंट लिकर्ड स्किल इस हमें स्किल बन जिस में वन इज इक्वल टू स्ट्रंगली डिसग्री देखि व फाइव इज इक्वल टू स्ट्रंगली अग्रीसम रेन्ज कर हम इंस्ट्रुमेंट भ्रुमेंट बने डेटा कलेक्शन करने इंस्ट्रुमेंट हो हमी एकेडेमिक रिसर्च करी राख्ताखे तो केस में हम क्वेश्चन एयर चाहिए सब भाग बड़ी यूज कर राइट क्यों हाइपोथ टेस्ट कर पर्ने हाइपोथ टेस्ट करना को लगी क्वेश्चन एयर नहीं सब भाग एप्रोप्रिएट उपयुक्त तब को डेटा कलेक्ट करने इंस्ट्रुमेंट चाहे हो हम हाइपोथ टेस्ट करना को लगी इंटरव्यू बा हाइपोथ टेस्ट कर सकि अब्जर्वेशन बा हाइपोथ टेस्ट कर सकि तो भागना हमें जैसे जो केस में जहाँ तबले हाइपोथ टेस्ट कर पर्ने एटा भैल्यू को इंपैक्ट अर्क में निल्न पर्ने तो केस में हमी यूज करने इंस्ट्रुमेंट बने कोसन एयर हो कोसन एयर चाहे राइट इंस्ट्रुमेंट हो जिस हमें डेटा कलेक्शन कर यूज कर हाइपोथि ठीक छि छाइन एक्सेप्ट हो कि रिजेक्ट हो तो चेक कर सकता राइट तो हाइपोथि चेक करना को लगी हमें इंस्ट्रुमेंट कुछ यूज कर यूज कर जैसे जहां अर्क डेटा कलेक्शन प्रोसिजर अब डेटा कलेक्शन प्रोसिजर कसरी कर इसको लगी हमें के होता डेटा पैले क्वेश्चन आर बना बनाई सके पाड़ी जो मैला हमें डेटा भराव पर्ने हो तो मैं को में हम के पैले उस अपइंटमेंट लिंक टाइम लिंक उसलिए फोन कर उसको में जांच अभी के होता क्वेश्चन आर उ दिशा उस टाइम छर फिर्ता दिशन दुई दिन चार दिन पांच दिन एक हफ्ता पाड़ी आने रो क्वेश्चन आर लानस उसे भाइट तो इस हमें के भादा खेल ये प्रोसिजर हमें लेख् पर्ने राइट पैले तो क्वेश्चन आर बनाने बनाई सके पाड़ी मेरे रेस्पोडेंट कनेक्ट कंटैक्ट करने टाइम लिने टाइम ली सके पाड़ी म उसको में जाने गई सके पाड़ी उस मैं क्वेश्चन आर बाढ़ने बाढ़ी सके पाड़ी उसे क्वेश्चन उस टाइम छोले भरे मैं फिर्ता करने मैं के उसको में छोड़े आँचु र फिर कलेक्शन करने जाने सो इस तब भू हेव टू टेल दैट दिज आर द प्रोसिजर अफ योर रिपोर्ट राइट प्रपोजल राइटिंग प्रपोजल को इस हमें क्वेश्चन आर चाहे बना अस्टी डेटा कलेक्शन हो डेटा एनालिशि हो डेटा आई सके पाड़ी जस्ते हमें अगि नहीं गये फंडेड प्रपोजल में हम के गये भादा खेल डेटा एनालिशि करने टूल्स के हो हमीस थुप्रे स्टाटिस्टिकल टूल्स मीन मेडियन मोड स्टैंड डिविशन डेसाइल कोटाइल पर्सेंटाइल जेड टेस्ट टी टेस्ट एफ टेस्ट स्काई स्क्वायर रन टेस्ट साइन टेस्ट मैनहुडनी टेस्ट कटोसि मोमेंट अटो कोरलेसन हेट्रोसरासिटी मल्टिकुलेटी डर्मीवासन टेस्ट फैक्टर एनालिशि स्ट्रक्चर क्वेश्चन मॉडलिंग डट 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 यहां थुप्रे टूल्स हमीस डेटा एनालिशि करने टूल्स तर तो मध्य एप्रोप्रिएट स्टाटिस्टिकल टूल्स कुन हो डेटा एनालिशि टूल कुन हो तो तबले भू पर्ने राइट यू हेव टू टेल विच आर एन एप्रोप्रिएट स्टाटिस्टिकल टूल फर डायग्नोजिंग योर डेटा सो दैट यू कैन रीच टू द फाइनल कंक्लूजन तबले कंक्लूजन में पुग्न को लगी एप्रोप्रिएट स्टाटिस्टिकल टूल के हो तो तबले भू पर्ने अब अब तो क्या डिपेंड कर अब्जेक्टिव के हाइपिस्ट के रिसर्च क्वेश्चन के बनाने भाषा तेस में डिपेंड कर हेन अब्जेक्टिव 
रिसर्च क्वेशन र हाइपोथिस के बनाउनु भएको छ त्यसमा डिपेंड गर्छ यदि तपाईले इम्प्याक्ट निकाल्न खोज्नु भएको छ भन्ने हामीले स्टैटिस्टिकल टुल कुन युज गर्छम इम्प्याक्टको केसमा संसारको कुनै पनि विश्वविद्यालयमा राइट इन एनी युनिभर्सिटी इन द वर्ल्ड व्हेन यु आर सपोज्ड टु फाइन्ड आउट इम्प्याक्ट अफ इन्डिपेंडेन्ट भेरिएबल अन डिपेंडेंट भेरिएबल इन्डिपेंडेंट को इम्प्याक्ट डिपेंडेंट मा के छ निकाल्नु पर्यो भन्ने संसारको कुनै पनि विश्वविद्यालयमा तपाईले रिग्रेसन एनालिसिस युज गर्नुहुन्छ रिग्रेसन भनेको रिग्रेसन भनिराख्दाखेरि हामीले के के युज हुन्छ रिग्रेसन भन्दाखेरि तपाईको r स्क्वायर को भ्यालु आउँछ एक नम्बर दोस्रो के हुन्छ एडजस्टेड r स्क्वायर को भ्यालु आउँछ तेस्रो नम्बर तपाईको f टेस्ट आउँछ चौथो नम्बर तपाईको t टेस्ट पनि आउँछ राइट यसरी हामी गर्छम यो spss बाट गर्ने हो भने राइट यसरी हामीले t को भ्यालु निकाल्छम इम्प्याक्ट को लागि अब के हुन्छ रेफरेंसेस रेफरेंसेस भनेको जुन जुन कुरा हामीले साइड गरेको छम जस्तै अघि कुरा गरे कुरा गरेम जस्तै हामीले अघिको कुरा गर्दा खेरि चौधरी यो 2021 यो भनेको साइटेशन हो एला हामी के भन्छम दिस इज साइटेशन यो भनेको साइटेशन हो साइटेशन भनेको यो भनेको मैले यहाँबाट इन्फर्मेसन ल्याएको छु भने हुन्छ अब यो जै जै कुरा मैले साइड गर्छु त्यसको फुल एड्रेस मैले लेख्नु पर्ने हुन्छ फुल एड्रेस लेख्नुलाई रेफरेंसेस भन्छ यो चाहिँ हामीले एपीए फर्मेटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ सो रेफरेंसेस शुड बी रिटन इन एपीए फर्मेट 7th एडिसन अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएशन 7th एडिसन मा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ सो दिस इज अ फर्मेट अफ रिपोर्ट राइटिंग यो हामीले प्रपोजल राइटिंग कसको लागि यो एकेडेमिक प्रपोजल राइटिंग हामीले एज अ स्टुडेन्ट विद्यार्थी भए भएर लेख्ने जुन प्रपोजल हो त्यसको फर्मेट यो हो यसरी हामीले आफ्नो प्रपोजल लेख्छम राइट यही कुरालाई हामीले स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लममा के भनेको छ भन्दाखेरि कसरी लेख्ने यहाँ तपाईलाई देखाएको छ अब यसमा हामीले एक तपाईले लेख्ने स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम कस्तो छ राइट स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम हामी के लेख्छम भन्ने कुरा यहाँ हामीले यो केसमा तपाईलाई देखाएको छ जस्तै स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लममा नीड अफ रिसर्च के हो रिसर्च के नगर्ने राइट मोटिभेसन बिहाइन्ड चुजिङ द टपिक मेन तपाईँ टपिक छान्ने कारण के राइट व्हाट मोटिभेटेड यू टु चुज द योर टपिक त्यसपछि तपाईले के इश्यूलाई एड्रेस गर्दै हुनुहुन्छ कुन क्वेशनको आन्सर गर्दै हुनुहुन्छ राइट र रिसर्च ग्याप भनेको व्हाट हैव अलरेडी बीन डन अन दिस टपिक यो टपिकमा अलरेडी के भइसक्यो जस्तै मानुस यो टपिकमा तपाईले गर्ने टपिकमा ए देखि बी सम्म यो अलरेडी यहाँ रिसर्च भइसकेको छ डन राइट इन योर कन्टेस्ट व्हाट हैव नट बीन डन इट के कुरा भएको छैन अब बी देखि सी सम्म यो रिसर्च भएको छैन नट डन इट राइट यहाँ भएको छैन तपाईँको कन्टेस्टमा यहाँ भएन नभएको कुरा के हुन्छ तपाईले गर्नुहुन्छ यो भनेको ग्याप हो राइट सो व्हाट निड्स टु बी डन द थिंग्स व्हिच हैज नट बीन डन इट जुन कुरा भएको छैन जसको रिसर्च भइसकेको छैन त्यो म गर्दै छु भन्नुको मतलब तपाईले नयाँ नलेज क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले रिसर्च ग्याप जुन छ त्यसलाई ब्रिज गर्दै हुनुहुन्छ नयाँ नलेज क्रिएसन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले यो केसमा त्यो भएर यसलाई हामी रिसर्च ग्याप भन्छम र यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको रिसर्चले के हुन्छ रिसर्च चाहिँ एकदम इसेन्सियल छ राइट यसरी हामी कुरा गर्छम अब यो फ्रेमवर्कमा हामी के गर्छम अघि हामीले देखायौँ इम्प्लोइ सेटिस्फेक्सनलाई स्यालरी छ एउटा भेरिएबल प्रमोसन ट्रेनिङ वर्क इन्भाइरोमेन्ट स्पेस रिलेसनसिप अब यसको लागि के हुन्छ यहाँ हुन्छ पहिलो हाइपोथिसिस राइट यहाँ दोस्रो हाइपोथिसिस यहाँ के हुन्छ यहाँ तेस्रो हाइपोथिसिस राइट यसरी जान्छ यो जहिले पनि यो यसबाट यहाँ जान्छ ठिक छ अब यहीँ यसको के हुन्छ अब्जेक्टिभ कहीँ हुन्छ पहिलो अब्जेक्टिभ यहाँबाट हुन्छ दोस्रो अब्जेक्टिभ यहीँबाट बन्छ राइट तेस्रो अब्जेक्टिभ यहाँबाट बन्छ पहिलो रिसर्च क्वेशन यहीँबाट बन्छ दोस्रो रिसर्च क्वेशन यहीँबाट बन्छ राइट तेस्रो रिसर्च क्वेशन यसरीबाट बन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब्जेक्टिभ रिसर्च क्वेशन हाइपोथिसिस यो फ्रेमको आधारमा बन्ने हुन्छ जहाँ पनि जहिले पनि यसको आधारमा बन्यो भने तपाईँ के हुन्छ राइट डिरेक्सनमा हिँड्दै हुनुहुन्छ तपाईँको जर्नी अफ रिसर्च सक्सेसफुली कम्प्लिट हुन्छ नत्र भने तपाईँको अब्जेक्टिभ एकातिर रिसर्च क्वेशन अर्कोतिर हाइपोथिसिस अर्कोतिर भयो भने तपाईँ आफ्नो गन्तव्यमा रिसर्चको गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्न राइट सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यही कुरालाई हाइपोथिस दोस्रो तेस्रो तिनटा हाइपोथिस भयो पाँचटा छ भने पाँचटा हाइपोथिस हुन्छ राइट अब यसलाई हामीले अब्जेक्टिभ रिसर्च क्वेशन र हाइपोथिसमा टु एक्जामिन द इम्प्याक्ट अफ स्यालरी अन स्याटिस्फेक्सन कुरा गऱ्यौँ इम्प्लोइ स्यालरीको 
इम्प्लोई को सैटिस्फेक्शन के पैलो अब दी होने इसको पैलो हाइपिस के बन देर इज अ सीग्निफिकेन्ट इंपैक्ट अफ सैलरी अन इम्प्लोई सैटिस्फेक्शन इसके आधार में हमें के होता हाइपोथिस बना इसके आधार में के होता रिसर्च क्वेश्चन भी बन इज देयर एनी इंपैक्ट अफ सैलरी अन इम्प्लोई सैटिस्फेक्शन सैलरी को इम्प्लोई इम्प्लोई सैटिस्फेक्शन में कुछ इंपैक्ट भन्न को मतलब अब सुन इसको एंसर आयो मानु इसको एंसर आई सके पाड़ी इसको क्वेश्चन को एंसर आए वो पेलो हाइपोथिस टेस्ट हो एक सौ पर्सेंट टेस्ट हो पेल अब्जेक्टिव मिट हो एक सौ पर्सेंट मिट हो तो भर यो अब्जेक्टिव हाइपोथिस रिसर्च क्वेश्चन जैसे एवट लाइन में होने पर्ने कारण तो हो दिस मस्ट अलवेज बी इन सेम लाइन अल द टाइम हो दिस इज तो भर ये अब अब मनो मेरो अब्जेक्टिव यो हो मेरो हाइपोथिस यो हो मेरो रिसर्च क्वेश्चन यो हो भने यो केस में मेरे डेटा एनालिशि टूल के हो रिसर्च डिजाइन के होता पैले हर रिसर्च डिजाइन के होता इंपैक्ट निल्ते हो तब इंपैक्ट इफैक्ट इन्फ्लुएंस निल्ते होने तब के इस एक्सप्लानेटरी और कजल कंपिटिटिव रिसर्च डिजाइन भाषा इस कजल कंपिटिटिव भाषा इंपैक्ट निल्ले हो कजल कंपिटिटिव रिसर्च डिजाइन हो जैसे जहां जो केस में तबले एवटा व्यारियल को इंपैक्ट अर्क में कति निर्वे तेसला हमी तस्त रिसर्च में यूज होने रिसर्च डिजाइन बने कजल कंपेरिटिव रिसर्च डिजाइन होर इस एक्सप्लानेटरी रिसर्च डिजाइन भाइट कुन केस में जब तबले एवटा इंडिपेन्डेन्ट भारियल को इंपैक्ट डिपेन्डेन्ट में कति निल्न खोज राइट अब यह केस हो डेटा एनालिशि टूल के यूज होता तो डेटा एनालिशि को लगी हमें के अगि मैं तब करूँ अगि यो केस में रिग्रेसन एनालिशि यूज कर रिग्रेसन भन्ने बितिक टी टेस्ट होफ टेस्ट हो आर स्क्वायर हो रेडेड आर स्क्वायर हो इसी भादा खेल तब को अब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथिस रिसर्च डिजाइन डेटा एनालिशि रेमवर्क जैसे एक अर्स रिटेड होता हेन राइट ये तो कि तब दाँत दुख्य तब किडनी को अपरेशन कर हेन राइट यहाँ तो डॉक्टर के डॉक्टर तो पेट दुख्य दाँत ही निल्ते हो दिज आर अल रिटेड विद इच अदर राइट सो इस हमें के होता अब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथिस रिसर्च डिजाइन रेटा एनालिशि टूल्स यूज कर संसार को कुछ रिसर्च में जहां जैसे राइट रो कुछ प्रपोजल में इसी हो रहा हम रिपोर्ट राइटिंग में यह सब कुछ हो प्रपोजल में खाली के बन यो रिसर्च मैं करने वाला छु इस म रिसर्च करने यही कुछ लिसर्च में रियल रिसर्च रिसर्च कर जो रिपोर्ट हो राइट सो इस हमें के इसी हमें प्रपोजल तो एकेडेमिक राइटिंग को राइट अब एकेडेमिक प्रपोजल में ये कुछ अब नेक्स्ट क्लास में हमी रिपोर्ट राइटिंग चाहिए कुरा प्रपोजल चाहिए हम सक्यू थैंक यू